ప్రపంచంలోని అద్భుతాలలో రామేశ్వర తీర్థక్షేత్రం మొదటిదిగా విరాజిల్లుతోంది ఈ ఆలయానికి సమీపంలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని అగ్ని తీర్థం అని పిలవడం జరుగుతోంది ఈ అగ్ని తీర్థంలో స్నానం సర్వ మంగళకరం సర్వ పాపాలు ఈ అగ్ని తీర్థంలో స్నానంతో ప్రక్షాళింపబడతాయని పురాణాల ద్వారా అవగతమవుతోంది రామేశ్వరానికి వెళ్లిన భక్తులు మొదట సముద్రంలో స్నానం చేయడం తరువాత రామలింగేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించడం చేస్తారు తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం ఇది రామేశ్వరం దగ్గరున్న సముద్రానికి శాంత సముద్రం అని పేరుంది ఇక్కడ అలలు ఉధృతంగా ఉండవు శ్రీరాముడు వానర సైన్యంతో లంకకు వెళ్లడానికి అవరోధంగా ఉన్న సముద్రాన్ని చూచి దారియమ్మని ప్రార్థించాడు మూడు రోజులు ఉపవాసం చేశాడు అయినా సముద్రుడు కరుణించలేదు కోపం వచ్చిన శ్రీరాముడు సముద్రాన్ని శోషింపచేస్తానని ధనుస్సును అందుకుని అస్త్రాన్ని సంధించగా సముద్రుడు రాముణ్ణి శరణు వేడాడు అప్పటి నుంచి ఇక్కడ సముద్రం శాంతంగా ఉంటుందని పెద్దల అభిప్రాయం ఇక్కడ సముద్ర స్నానం చేసేవారు ముందుగా శ్రీరామనామాన్ని స్మరించాలి ఆ తరువాత సముద్ర జలాన్ని శిరస్సు మీద చల్లుకుని ఆ పిమ్మట స్నానం చెయ్యాలి రామేశ్వరం దగ్గర ఉన్న సముద్రానికి సేతువు అనే పేరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ స్నానం చేయొచ్చు ఎటువంటి దోషము ఉండదు సముద్రంలో పుణ్యస్నానాలు మనకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేయకూడదు దానికి కొన్ని నియమాలున్నాయి అయితే సకాల నియమసేతౌ సముద్ర స్నాన కర్మణి అనే వాక్యం వలన రామేశ్వరం దగ్గర ఉన్న సముద్రంలో స్నానానికి ఎటువంటి దోషాలు ఉండవు త్రికరణ శుద్ధిగా చేసే స్నానం వల్ల పాపాలన్నీ ప్రక్షాళనగా బింపబడతాయి అంతేకాకుండా రామాయణ పారాయణ పుణ్యం కూడా లభిస్తుంది రామేశ్వరంలో ఉన్న శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం అతిపెద్ద దేవాలయం ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి సుమారు మూడు వందల యాభై సంవత్సరాలు పట్టిందని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఈ దేవాలయ వరండాలు ఆసియా ఖండంలోనే పెద్ద వరండాలుగా ఖ్యాతికెక్కాయి సముద్ర స్నానం చేసిన యాత్రికులు సముద్రానికి వంద గజాల దూరంలో ఉన్న రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకుంటారు అపూర్వమైన నిర్మాణ చాతుర్యంతో మూడు ప్రాకారాలతో నాలుగు గోపురాలతో శిల్పకళా విన్యాసంతో సుందర మనోహరంగా భక్తి గంభీరంగా రామలింగేశ్వరాలయం కనిపిస్తుంది త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు సీతమ్మ వారితో కలిసి లింగ ప్రతిష్ట చేసిన తరువాత మొదట విభీషణుడు ఈ ఆలయాన్ని కట్టించాడు తరువాత జీర్ణమవుతున్న ఆలయాన్ని వివిధ కాలాల్లో అనేక మంది రాజులు పునర్నిర్మించారు క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో సింహళాధీశుడు పరాక్రమ బాహువు రామలింగేశ్వరాలయాన్ని కొంతమేర అభివృద్ధి చేశాడు ఆలయంలోని అనేక ప్రధాన కట్టడాలను ఉదయన సేతుపతి మహారాజు శ్రీలంక ప్రభువు అయిన పరరాజ శేఖరుడు కలిసి పద్నాలుగు వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో నిర్మించారని తెలుస్తుంది ఆలయానికి నాలుగు వైపుల నాలుగు వేదాలకు ప్రతీకలుగా నాలుగు గోపురాలను నిర్మించడం జరిగింది తూర్పు గాలి గోపురాన్ని దళవాయి సేతుపతి దక్షిణ గాలి గోపురాన్ని తిరుమల సేతుపతి పడమర గాలి గోపురాన్ని ఉదయన సేతుపతి ఉత్తర గాలి గోపురాన్ని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కట్టించారు పద్నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగవ సంవత్సరం నుంచి పదిహేడు వందల డెబ్బైవ సంవత్సరం వరకు రామనాథపురాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని 
ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన సేతుపతి వంశీయులు అనేక విధాలుగా ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేశారు రామేశ్వర దివ్యక్షేత్రంలోని రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్నానానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది యావత్ భారతదేశంలోని నదులన్నీ ఇక్కడున్న బావుల అడుగు భాగం నుంచి ప్రవహిస్తాయంటారు ఈ బావుల నీటితో స్నానం యావత్ భారతదేశ పుణ్య తీర్థాలలో స్నానం చేసిన పుణ్యఫలాలను ఇస్తుందని భక్తులు చెబుతారు ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇరవై రెండు బావులు ఉన్నాయి అవన్నీ పరమ పవిత్రమైనవని చెబుతారు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రామేశ్వరాలయంలో ఇరవై రెండు తీర్థపు బావులు ఉన్నాయి సముద్ర తీరంలో మంచినీళ్ల బావులు ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా మరెక్కడా మనకు కనిపించవు ఈ బావుల నీళ్లు పరమ పవిత్ర జలాలుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి భక్తులు ఈ బావుల దగ్గరకు వెళ్లి గంగా యమున సరస్వతి గంగా కావేరి కృష్ణ గోదావరి నదుల పేర్లు స్మరిస్తూ స్నానాలు చేస్తుంటారు మహాలక్ష్మి సావిత్రి గాయత్రి సరస్వతి మాధవ గంధమాధవ గవాక్ష గవయ నల నీల శంఖ శంకర బ్రహ్మహత్య విమోచన సూర్య చంద్ర గంగ యమున గయ శివ సత్యామృత సర్వతీర్థ కోటితీర్థ అనే పేర్లతో పిలవబడే ఈ పుణ్యతీర్థాల స్నానం సకల సంపత్కరం ఆయురారోగ్య సమృద్ధికరం ఆలయంలోని ఈ ఇరవై రెండు పుణ్యతీర్థాలు కాకుండా బయట ఇరవై యొక్క బావులున్నాయి ఈ జలాలతో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తుంటారు 